ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചാനൽ ഈസി ഹോമർ ഞാൻ കൃഷ്ണ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസ് സിക്സിന്റെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ മെൻസ്ട്രേഷന്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കും എല്ലാവരും ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക തേർഡ് പാർട്ട് കാണുക നമ്മൾ എക്സസൈസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സസൈസിന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസിന്റെ ഇന്ന് അതിന്റെ റിമൈനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിന്റെ തിയറി പാർട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പാർട്ട് വണ്ണിലാണ് പാർട്ട് വൺ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ടൂം ത്രീയും കാണാം ഓക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോ നോക്കി ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണില് ഓക്കെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂന്ന് സെറ്റ് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതൊരു പോളുകൾ ആയാലും അതിന്റെ എന്താ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്താണ് അതിന്റെ സൈഡ്സ് എല്ലാം കൂടി സം ചെയ്യുക ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ എന്താണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ എന്താണ് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ആദ്യം ലെങ്തും ബ്രെത്തും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനെ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ ഒരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു എന്താണ് സൈഡ് അതായത് ഫോർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് നാല് വശം എന്താണ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഒരു സൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു എ പിന്നെ എന്താ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മള് പിന്നെ റെഗുലർ പോളിഗൺസ് റെഗുലർ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് അല്ല ഒരേ എന്താണ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് സൈഡ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഒരേ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഇക്യൂ ലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ഇക്യൂ ലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് അതിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് എന്താണ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു എ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ ഇക്യൂ ലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ത്രീ എ ഫോർമുല ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട എന്താണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഏതായാലും റെഗുലർ ഹെക്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്കും സോ റെഗുലർ ഹെക്സഗന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക എത്ര സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് സിക്സ് അല്ലേ വരുന്നത് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ ഒരു പെന്റഗൺ എടുത്തു പെന്റഗൺ എത്ര സൈഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് റെഗുലർ പെന്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കും പെന്റഗൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെന്റഗണിന്റെ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഇൻറ്റു എ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് മതി ആണല്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് സ്ക്വയറിനാണെങ്കിൽ ഫോർ എ ഇക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിളിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ത്രീ എ ഹെക്സഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് എ റെഗുലർ പെന്റഗൺ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എ റെഗുലർ ഒക്ടഗൺ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് എയ്റ്റ് സൈഡ് എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് അല്ലേ ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എ എന്ന് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുവാണ് എന്താ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് സൈഡ്സ് തന്നേക്കുന്നത് സോ ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് സോ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ പെരിമീറ്റർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആൻഡ് ഇക്യൂ ലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് ഇക്യൂ ലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇക്യൂ ലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു എ മൂന്ന് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതാണ് ഒരു സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ഇക്യൂ ലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു ത
2 എന്ന് വരും സോ ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് ഐസോസ്ലസ് ട്രയാംഗിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നും ക്ലിയർ ആയാലും മൂന്ന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ട്രയാംഗിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് സൈഡ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു രണ്ടാമത് തന്നെ ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാംഗിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ത്രീ ഇന്റു എ ആണെന്ന് അറിയാം ത്രീ ഇന്റു എ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നയൻ പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് നയൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്താണ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഐ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരുന്ന ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരുമേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്കറിയാം ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സൈഡ്സ് എന്താണ് ഈക്വൽ ലെങ് ആണ് സോ എ പ്ലസ് എ പ്ലസ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പെരുമേറ്റ് ട്വന്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ആ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെവന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കിയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് മെഷറിംഗ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്താണ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ സോ എന്താണ് മൂന്ന് സൈഡ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ട്രയാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്തും തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ടെൻ പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്രയാ കിട്ടുന്നത് നോക്കിയേ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ നയൻ ത്രീ തേർട്ടി നയൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എത്ര കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി നയൻ സെന്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്താണ് മൂന്ന് സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം സോ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര കിട്ടും തേർട്ടി നയൻ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് എന്താ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്താ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആറ് സൈഡിലുള്ള ഒരു പോളിഗണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹെക്സഗൺ എന്ന് ഓക്കെ റെഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ആറ് സൈഡ്സും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എ സിക്സിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണല്ലോ ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ തന്നേക്കുന്നത് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ വിത്ത് ഈച്ച് സൈഡ് മെഷറിംഗ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എ ആണ് എന്ത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ റെഗുലർ ഹെക്സഗണ്ടെ പെരിമീറ്റർ ആണുള്ള ഫോർമുലയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു എ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ടൈംസ് എയ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്തു തന്നേക്കുന്ന ലെങ്ത് എഴുതി സിക്സ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സോ എന്ത് കിട്ടി ആൻസർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നോക്കി നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ഹൂസ് പെരിമീറ്റർ ഈസ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ സോ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത് സൈഡ്സിന്റെ എല്ലാം ലെങ്ത് തന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാണ് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് കാണണം സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിയേ നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ സൈഡ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഹൂസ് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സെന്റിമീറ്റർ അല്ല മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാ ട്വന്റി മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെയാണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഓക്കെ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ ട്വന്റി മീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്നാണ് ആണല്ലോ ആ ഫോർ ഇൻറ്റു എ ആണ് എത്രയാ ട്വന്റി എന്ന് തന്നേക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ നോക്കിയേ സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ് ട്വന്റി മീറ്റർ എന്ന് തന്നേക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇൻറ്റു എന്താണ് സൈഡ് ആണ് ആ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് ആണ
So, question number 10 okay. And the parne ko the perimeter of a regular pentagon is at 100 centimeter than the tender. How long is its each side? I'm gonna angle or your side in game length at Renan. So, see, if a number square and a question say the same model on the in Josie and then the regular. Pendagon and the pendagon or another sides are other five equal sides are another. Like so five into a and a tra and make another even a hundred and another than make another. Clear a lay five into a and a tra hundred and the middle of it. Another so perimeter of regular pendagon or another five a and a five a and another hundred and the make another. Clear a lay then so. In the conduit under the length of a side, other A and conduit under. So, A in every chitter, in the do, A in a good area, five. Five to end the chair, they can multiply and say they can. So, Yan and the other RHS right side lake of Kunduruno, right side lara other hundred under. So, five in a right side lake of Kunduruno, but the multiplication, you bring down division now. So, hundred by five and a bit. Clear lay. So, 100 in a 5 won't divide even the Kenda with another 20 in another. So, 20 centimeter on the with another or pentagon or the side with another. Is a lay. So, in the other another perimeter of regular pentagon on the 100 centimeter on the pentagon on the other 5 cellular polygon on the pentagon on the other. So, 5 into A on a try 100. Other than the A contributed to A contributed to A contributed to A and other chitter. A a good deal of 5 in a and the right side lay Kundunu. 5 will multiply and see so right side will be down division now. So 100 by 5 and 20 centimeter. Clear? So question number 11 okay. And that a piece of string is 30 centimeter long. Or string in the length of 30 centimeter. What will be the length of each side of the string if it is used to form a square? Okay. So 30 centimeter length. Thirty string what will be the length of each side of the string is used to form? Okay, this length is the total length For the perimeter string is the perimeter thirty centimeter Clear So. Conduit in the other than the square formula, the other than the oro side of metrayana. Renda with the question, equilateral triangle, the other than the oro side of metrayana. Last one and then the regular hexagon, the other than the oro side of the length of the triana. Put the naked and then thirty centimeter than the naked other than perimeter. Okay. So a piece of string is thirty centimeter long and thumb the tender. Anganiangil, Oro side in the length, Adinuru square Akia, Adinuru, and then equilateral triangle Akia, Adinuru regular hexer and Akia, Adinde Oro sides in a trail and then just see those. Clear along, so perimeter thirteen the parameter, the first question of Pavendana, first Varnaka and the Variana, square in the Varian. Okay, okay, Analo, so square in the perimeter and a formula Namakarendana, four A, four A equal to Namakandaram, thirteen Ella. Ale, total length of string in the length of the length of the length String in ah, 30 cm long and the tender. So, that is the perimeter. So, that is the square and the case. And the square and the perimeter. 4a equal to 30. Then, a equal to 30 divided by 4. And the low a is the same. Length is the same. The length is the same. The side is the same. The length 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 is the so, A and a conduit is A and a good of four and a right side of the So, 30 by 4 on the equal to in the get 30 by 4 7 4 7 times 28 10 by 10 minus 8 and 2 get them point 20 would come and 7 point 5 on the get them. Okay, so 7.5 centimeter on the get another length of a square on the get another. Okay, one side is one side. I'm choosing another. Because so, square under that, I'm going to take it. Seven point five centimeter. I'm going to take it. Okay, hello. So next one, that one equilateral triangle. I'm going to take it. I'm going to take it. So perimeter under that, I'm going to take it. Thirty centimeter. Perimeter equal to that. I'm thirty centimeter. I'm going to take it. This is the string in the equilateral triangle. If you have an equilateral triangle, you can see that the side is length of the triangle. Perimeter of the tender 30 and the perimeter of equilateral triangle is 3 into a. And allow 3 into a equal to 30. A contributed. So, a and a are a good idea. A is 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 a good idea. A
എന്താ ത്രീ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അതെന്താവും ഡിവിഷൻ ആവും സോ തേർട്ടി ബൈ ത്രീ എന്നാവും ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ടെൻ സോ ഓരോ സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ദൻ അടുത്ത എന്താണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ പറഞ്ഞു എന്താണ് പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ എന്നാണ് പെരിമീറ്റർ ഇനി എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്ട്രിംഗിൽ നമ്മൾ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആക്കാൻ പോവാണ് ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സൈഡും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും സോ പെരിമീറ്ററിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിക്സ് ഇന്റു എ ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് ഇന്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് തേർട്ടി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആരാണ് ഈ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടു ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഞാൻ എ അവിടെ വെച്ചു എയുടെ കൂടെയുള്ള ആരാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ചെല്ലുമ്പോ എന്താവും ഡിവിഷൻ ആവും സോ തേർട്ടി ബൈ സിക്സിനെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സോ ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗണിലേക്ക് നമ്മൾ ആ സ്ട്രിങ്ങിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ സൈഡും എത്രയായിരിക്കും ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താണ് തന്നേക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ എന്താണ് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് സിക്സ് ഇന്റു എ ആണ് സോ സിക്സ് ഇന്റു എ ആണ് നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതിൽ നിന്നും എ കണ്ടുപിടിക്കാം എല്ലാത്തിനും അതാണ് മൂന്ന് കേസും എന്താണ് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇന്ന് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പാർട്ടും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക തേർഡ് പാർട്ട് കാണുക ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ തിയറി എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ പെരിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പെരിമീറ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് തനിയെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗട്ട് കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ സോ എന്റെ ക്ലാസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് കണ്ട് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്